हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द टेंथ चैप्टर ऑफ साइंस एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ टेंथ क्लास इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स लाइक लाइट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच कॉल्ड एज लाइट वाट इज लाइट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी लाइट एक इदा की एनर्जी है जिड़ी कि सूँ देखने के मदद करती है हम असी अपने आले दुआले पूरे वर्ल्ड ज पूरे यूनीवर्स जी भी चीज़ देख सकते हैं वो क्यों देख सकते हैं क्योंकि वो उपर लाइट पै रही है जेकर उस उपर लाइट नहीं पेगी तो आप उस चीज़ को देख नहीं सका सो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी सैकेंड थिंग इज़ द प्रोपर्टीज ऑफ लाइट वी विल डिस्कस द सिक्स प्रोपर्टीज ऑफ लाइट फस्ट इज द इट इज एन इलेक्ट्रो मैगनैटिक वेव इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल यह एक वेव हों इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेव लाइट की है एक इलैक्ट्रो मैगनैटिक वेव आ इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल इनू ट्रैवल करने के वास्ते किसी भी मीडियम की लड़ नहीं होंगी हम देखो जिमें आप नाइन्थ क्लास के साउंड चैप्टर पढ़िया हूँ साउंड ट्रैवल करने के वास्ते एयर की जरूरत पैदी है पर लाइट में ट्रैवल करने के वास्ते किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पैंती सो ये वैक्यूम के भी ट्रैवल कर सकती है इट कैन आलसो ट्रैवल इन वैक्यूम वैक्यूम की चीज़ होंगी वैक्यूम स्पेस इन विच देयर इज नो मैटर और इन विच द प्रैसर इज सो लो दैट एनी पार्टिकल इन द स्पेस डू नॉट इफेक्ट एनी प्रोसैस बींग कैरिड ऑन देयर वैक्यूम एक इदा की स्पेस होंगी है जिस दे कोई भी मैटर ना हो फिर ये कह सकते हैं कि जिसका प्रैसर बहुत ही ज़्यादा लो हो तो जेकर स्पेस के कोई भी प्रोसैस की जाती है तो उस प्रोसैस नो प्रैसर कोई भी इफेक्ट ना करता होयर क्लास के जो तीस फिजिक्स पढ़ोगे तो वो आप करते हैं किसी भी रिएक्शन करवाने वास्ते किसी भी प्रोसैस न करवाण के वास्ते आप एक अलग तरह की स्पेस क्रिएट करते हैं जिन्हों के वैक्यूम बोलिया जाता ठीक है जब कह लिए जी अर्थ तो उपर वाली स्पेस आ जिन्हू आपी के पुलाड़ कहने ठीक है वो वाली जगह के उत्ते वैक्यूम हों उ प्रैसर इन्ना ज़्यादा लो हों कि जेकर उत्थे कोई प्रोसैस होंगी है तो वह वाला प्रैसर उस प्रोसैस में इफेक्ट नहीं करता ये बारे आप आने वाली क्लास के पढ़ा तो उत्थे तो इन चंकी तरह के नाल होर समझ सकते हो नैक्सट प्रॉपर्टीज दी लाइट टेंडर्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ये फस्ट जी इमेज है ये देखो ये की है लाइट ट्रैवल कर रही है एक साइड वालू ठीक है इतों आप पता लग कि यह स्ट्रेट लाइन के आम तौर के उत्ते फ्लो कर दी है ठीक है तो एक होर प्रॉपर्टी भी होंगी ये अगली प्रॉपर्टी दस रहे हैं जी इट हैज ड्यूल नेचर लाइट की ड्यूल नेचर होंगी ड्यूल नेचर का मीनिंग की है समटाइम्स इट बिहेवज लाइक अ पार्टीकल जो ये पार्टीकल की तरह बिहेव करेगी तो ये स्ट्रेट लाइन के मूव करेगी ठीक है समटाइम्स इट बिहेवज लाइक अ पार्टीकल कॉल्ड फोटोन फोटोन के बारे आप अगे प्लस वन प्लस टू के पढ़ा वैसे फोटोन के वास्ते आप समझ लीए हम फोटोन एक एनर्जी का वंडल हों बहुत ही छोटे छोटे वंडल्स मिल के ये फिर लाइट की ए वाली स्ट्रेट लाइन है ना ये बनाते हैं ठीक है फोटोन इन्ना क समझ लो फिर इन्ह बारे आप हायर क्लास के स्टडी करा इट हैज़ ड्यूल नेचर समटाइम्स इट बिहेवज लाइक अ पार्टीकल कॉल्ड फोटोन विच एक्सप्लेन हाउ लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइनज इंसटैड ऑफ दिस इट बिहेवज लाइक अ वेव तो ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है वेव की तरह किस तरह इस तरह उपर हेठा उपर हेठा जिस तरह अपने क्रस्ट के ट्रफ बारे वेवज बारे पढ़िया पिछले क्लास के नाइन्थ के पढ़िया ठीक है उस तरह भी बिहेव कर सकती है जो ये वेव की तरह बिहेव करेगी 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਊਗੀ ਵਿਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਲਾਈਟ ਵੈਂਡਰਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਲਾਈਟ ਵੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਲਾਈਟ ਵੈਂਡਰਸ ਔਰ ਡਾਇਫਰੈਕਟ ਅਰਾਉਂਡ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਰਾਉਂਡ ਡਾਇਫਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਚਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਕ ਆ ਵੇਵ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕਾਸਟਸ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਸਨ ਸਨ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਕਾਸਟਸ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਐਂਡ 에ਅਰ ਇਜ਼ 3 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 3 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 8 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਨਿੰਗ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕਾਰ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਰ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਆਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ when light falls on a surface then it gives two types of results ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਲਾਈਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਰੀਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਉੱਪਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਸਕੋਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੋ ਲਾਸ ਨੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ i ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਣੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ r ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਰੇ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਸਟ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਰੇ ਆਈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮੇਜਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇ ਅਮੇਜਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਐਰੋ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਜ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਰੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਇਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਰੀਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਜੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਰੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇਕਰ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਰਕਸ ਨੋ ਐਰੋਸ ਨੋ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ
ਲਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੇਸ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆ ਲਾਈ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਇਹ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਬਾਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਨ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਲੱਗ ਪਲੇਨ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਲੱਗ ਪਲੇਨ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਨ ਆ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਲੇਨ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾਗਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਥਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ